ഇസ്ലാമിലേക്കും അപ്പം ഫസ്റ്റ് ഓഫ് ആൾ എല്ലാവർക്കും റംസാൻ മുമാറക്ക് അപ്പം നമ്മൾ നോമ്പെടുത്തു പിന്നെ വിളിച്ചു ഇനി അങ്ങോട്ട് നമുക്ക് ഡേ മൈ ലൈഫ് ചെയ്യാണ് അപ്പം ഇന്ന് അതിൻ്റെ ഒരു തുടക്കമാണ് ഇപ്പം നമുക്ക് ഡേ വണ്ണായി നോമ്പിട്ടതും ഡേ വണ്ണായി നമുക്ക് എന്താ ചെയ്യാൻ നോക്കാം അപ്പം പെണ്ണിച്ചിട്ടേ ഉള്ളൂ അത്താഴത്തിന് വേണ്ടിയിട്ട് സമയം നാല് മണിയാകുമ്പത്തെ ആയി പിന്നെ എപ്പോഴും ഞാൻ എണീച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ വെറും വയറ്റിൽ മുന്തിരി പൂത്തിയിട്ട് വെച്ച് കുടിക്കാറുണ്ട് അപ്പോൾ അത് കുടിച്ചിട്ട് നമുക്ക് ഡേ സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യാം ചെയ്യണം പക്ഷെ രാവിലെ നിത്യാലം ചെയ്യുന്നുണ്ട് ഇപ്പൊ ജസ്റ്റ് ഒന്ന് പട്ടിക്കൂട്ടിലാണ് തിന്നാൻ വേണ്ടിട്ട് മാത്രം നമുക്ക് ഫുഡ് കഴിക്കാൻ പോവാം ഫുഡ് ഇന്നത്തെ ഫുഡ് തന്നെയാണ് ഉണ്ടാവാം എന്നാണ്ട് ഇപ്പൊ എണീച്ചിട്ട് ആക്ക ആക്കലൊന്നും ഇല്ല നല്ല എന്താണോ ആക്കിയത് കുറച്ചുകൂടി അധികം ആക്കലാന്ന് നമ്മൾ പതിവ് അരിപ്പത്തിലും ചെമ്മീൻ കറിയാണ് ഇപ്പത്തുന്ന് പത്തുന്നലൊക്കെ കഴിഞ്ഞു ഇനി ഓതണം നിസ്കരിക്കണം എന്നിട്ട് പിന്നെയും കിടക്കണി അപ്പം ഞാനിങ്ങനെ കത്തം തെറുക്കലെന്ന് വെച്ചാൽ അഞ്ച് വക്ത് നിസ്കാരമുണ്ട് അപ്പം ഓരോ വക്തിലും അഞ്ചഞ്ച് പേജ് ഓതും പതിനൊന്ന് പേജല്ലേ അത് അപ്പം ഒരു ദിവസം രണ്ടെണ്ണം തീർത്തു കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് മുപ്പത് ദിവസമായാൽ രണ്ട് കത്തം തെറുക്ക് ഞാൻ ഇങ്ങനെ തീർക്കൽ അരിക്കും മടിയുണ്ടെങ്കിൽ ഇങ്ങനെ അത് ചെയ്തു വെക്കും അപ്പം ഞാൻ ഓതണം ഇനി ബാങ്കോടത്തിൻ്റെ നിസ്കരിക്കുന്നത് ഇപ്പോൾ ഓൾമോസ്റ്റ് നാലരായി നാല് നാൽപ്പത്തഞ്ചിനാണ് ബാങ്ക് ഇനി നാളെ രാവിലെ കാണാം സോറി നാളെ അല്ല ഇനി രാവിലെ കാണാം ഹലോ ഗുഡ് മോർണിംഗ് ഇപ്പം രാവിലെ ആയി ആരും എണീറ്റിട്ടില്ല ഞാൻ മാത്രം എണീച്ചിട്ടുള്ളത് ഞാൻ ബ്രഷ് ചെയ്തു പിന്നെ ആ മുഖത്തൊന്ന് ഐസ് ക്യൂബ്സിനെ കൊണ്ട് റബ് ചെയ്തു ചൂടല്ലേ ഒന്ന് ചൂടൂരൊക്കെ ഒന്ന് പ്രിവെൻറ്റ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ട് പിന്നെ വേറെ ഒന്നും കിട്ടില്ല ഒന്ന് ഫേസ് വാഷും ചെയ്തു പിന്നെ മോൾക്ക് വേണ്ടത് പ്രിപ്പയർ ചെയ്യണം മോൾക്ക് മാത്രമേ ഇവിടെ ഫുഡ് ആക്കണ്ട് ബാക്കി എല്ലാവർക്കും നോമ്പാണ് മോൾക്കിനി കായ്പൊടി റെഡിയാക്കാം നോമ്പിനി മുപ്പത് ദിവസം വരെ ഡേ മൈ ലൈഫ് ചെയ്യണം എന്നാണ് ആഗ്രഹം പറ്റുമോ അറിയില്ല പറ്റ് ഞാൻ അതിന് വേണ്ടിയിട്ട് ശ്രമിക്കാം ഈ ഒരു വൺ വീക്ക് എന്തായാലും ഡേ ഇൻ മൈ ലൈഫ് ആയിരിക്കും അപ്പം നിങ്ങൾക്കൊക്കെ ഇഷ്ടപ്പെടുന്നുണ്ടെങ്കിൽ മാത്രം അത് കണ്ടിന്യൂ ചെയ്യും അല്ലാണ്ട് കണ്ടിന്യൂ ആയിട്ട് കാര്യമില്ലല്ലോ അപ്പം നമുക്ക് എന്താണെന്നുള്ളത് ഇപ്പം നോക്കാം ഇൻഷാല്ല നമുക്ക് കിച്ചനിലോട്ടേക്ക് ഇറക്കാം മോളെ എണീച്ചിട്ടില്ല അപ്പം മണിക്കുന്ന മുന്നേ പ്രിപ്പയർ ചെയ്ത് വെക്കലാണ് മേച്ചിന് അവയെ പെട്ടെന്ന് കൊടുക്കാമല്ലോ മോളെ 
എണീച്ചിട്ടുണ്ട് ചുറ്റുപാടാക്കി ഫുഡ് കൊടുക്കണം വെയിറ്റ് ചെയ്യിപ്പിക്കുന്നത് തീരെ ഇഷ്ടമില്ലാത്തൊരു കാര്യമാണ് അതുകൊണ്ടാണ് ഞാൻ എല്ലാം വേഗം പെട്ടെന്ന് പെട്ടെന്ന് ചെയ്ത് തീർക്കുന്നത് ഞാൻ ഈ മൂക്കെല്ലാം കൊടുത്തിട്ട് ബാക്കിയുള്ള പണി നോക്കാം ഞാൻ മൂക്ക് ഫുഡ് കൊടുക്കുമ്പോൾ ഉമ്മ ബെഡൊക്കെ ശരിയാക്കിയിട്ടു പിന്നെ മോള് ഫുഡൊക്കെ കഴിച്ച് കുളിയൊക്കെ കഴിഞ്ഞു ഇനി കുറച്ച് കളി നേരം കളിക്കും എന്നിട്ട് ഉറങ്ങും തുടക്കം പോയ എപ്പോഴും ഒരു ജേം കില്ലേന്ന് ഒരു ലിക്വിഡ് എന്തായാലും യൂസ് ചെയ്യാം മക്കളല്ല വീട്ടിൽ തായെന്ന് കളിക്കുന്നല്ല മക്കളൊക്കെ അതുകൊണ്ട് ഇവിടെ മുകളിലുള്ളതുകൊണ്ട് ലൈസോളാന്ന് യൂസ് ചെയ്യാറ് എല്ലാം പണിയൊക്കെ കഴിഞ്ഞു ഇനി കിച്ചണിലേക്ക് കയറി ഫസ്റ്റ് ഉണ്ടാക്കുന്നത് ഉണ്ടപ്പുട്ടാണ് അതിന് കുറച്ച് ചെമ്മീൻ എടുത്തിട്ടുണ്ട് അതിലേക്ക് ഒരു ടേബിൾ സ്പൂൺ മുളക് പൊടിയും ഉപ്പും പിന്നെ കുരുമുളക് പൊടിയും ഒന്ന് ഇട്ടിട്ട് നല്ലോണം ഒന്ന് മിക്സ് ചെയ്തെടുക്കണം ഒരു ചീനച്ചട്ടി വെക്കുക എന്നിട്ട് അതിലേക്ക് കുറച്ച് വെളിച്ചെണ്ണ ഒഴിച്ചിട്ട് അതിലേക്ക് ആ മിക്സ് ഒഴിച്ചു കൊടുക്കണം എന്നിട്ട് ആ വെള്ളമൊക്കെ ഒന്ന് വറ്റി വരുന്നവരെ നമുക്കൊന്ന് തിളപ്പിക്കാൻ വെക്കാം നമുക്ക് ഉണ്ടപ്പുട്ടിന് മസാല തയ്യാറാക്കാം ഒരു പാത്രം എടുത്തിട്ട് അതിലേക്ക് ഓയിൽ ഒഴിച്ചിക്കാം എന്നിട്ട് ഒരു വലിയ ഉള്ളി അതിലേക്ക് ഇട്ട് കൊടുക്കുക എന്നിട്ട് നല്ലോണം ഉള്ളി ഒന്ന് വാ മൂത്ത് വരുന്നവരെ ഒന്ന് നമുക്ക് ഇളക്കി കൊടുക്കണം ഇനി അതിലേക്ക് പച്ചമുളകും ആഡ് ചെയ്ത് കൊടുക്കുക എന്നിട്ട് അതും നല്ലോണം ഒന്ന് മിക്സ് ചെയ്ത് കൊടുക്കുക ഉള്ളിൻ്റെ അപ്പുറം ഒരു ടീസ്പൂൺ ഗാർലിക് പേസ്റ്റും ഇട്ട് കൊടുക്കുക ഇനി ഒരു അര ടീസ്പൂൺ ഗരം മസാല പൗഡറും ഒരു ടേബിൾ സ്പൂൺ മല്ലിപ്പൊടിയും ആഡ് ചെയ്ത് കൊടുക്കുക ഒരു അര ടീസ്പൂൺ മഞ്ഞൾപ്പൊടി ഒരു ടീസ്പൂൺ കുരുമുളക് പൊടിയും കുറച്ച് ആവശ്യത്തിന് ഉപ്പും പിന്നെ ഒരു ടീസ്പൂൺ മുളക് പൊടിയും അത് നല്ലോണം ഒന്ന് മിക്സ് ചെയ്യുക ഇനി ഇതിലേക്ക് 
ഒരു ടേബിൾ സ്പൂൺ ടൊമാറ്റോ സോസ് ഒഴിച്ചു കൊടുക്കുക എന്നിട്ട് നമ്മൾ നേരത്തെ ആക്കി വെച്ച ആ ചെമ്മീൻ്റെ മിക്സും ഇതിലേക്ക് ആഡ് ചെയ്ത് കൊടുത്തിട്ട് നല്ലോണം ഒന്ന് മിക്സ് ചെയ്ത് കൊടുക്കുക കുറച്ച് കറി ലീപ്സും ഇപ്പോൾ നമ്മളെ മസാല റെഡി ആയിട്ടുണ്ട് ഇനി ഉണ്ടപ്പുട്ടാക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് നമുക്ക് അരി അരിപ്പൊടിയും ഉപ്പും ഒന്ന് ഇട്ട് കുഴച്ചെടുത്ത മാവും എന്നിട്ട് പത്തിലാക്കുന്ന പോലെ ചെറിയ ഇതാക്കിയിട്ട് അതിലേക്ക് മസാല ഇട്ടിട്ട് ബോളാക്കിയാണ് വേണ്ടത് ലോക്ക്ഡൗൺ ആയതുകൊണ്ട് പള്ളിയിലൊന്നും പോകാൻ കഴിയില്ല വേറെ ആരെയും പോകാൻ കഴിയാത്തതുണ്ട് ഇപ്പം കിച്ചണിൽ വന്നിട്ട് ഹെൽപ്പൊക്കെ ചെയ്യാറുണ്ട് അനിയൻ ഇനി നമുക്ക് ഇതിന് കോട്ടിങ് കൊടുക്കണം കുറച്ച് തേങ്ങയിൽ ഇത് മുക്കിയെടുക്കണം എല്ലാം എല്ലാം റെഡി ആയിട്ടുണ്ട് ഇനി ഇതൊന്നും ഒരു ആവിച്ചെമ്പിൽ വെക്കണം ഒരു മുപ്പത് മിനിറ്റോളം വെക്കണം നല്ലോണം വെന്ത് വ നല്ലോണം വെന്ത് വരണം മാവ് എന്നാലേ ടേസ്റ്റ് ഉണ്ടാവും ഇനി അടുത്ത ചെയ്യാൻ പോകുന്നത് ചിക്കൻ പയ്യാണ് അതിന് വേണ്ടിയിട്ട് രണ്ട് ടേബിൾ സ്പൂൺ ബട്ടർ എടുക്കുക റൂം ടെമ്പറേച്ചർ ബട്ടർ എന്നിട്ട് അതിലേക്ക് ഒന്നര കപ്പോളം മൈദ ഇടാം ഇത് കണ്ണൂർ കിച്ചൺ ചെയ്ത റെസിപ്പിയാണ് ഞങ്ങൾക്ക് എന്തെങ്കിലും കൺഫ്യൂഷൻ ഉണ്ടെങ്കിൽ അതിലേക്ക് പോയി നോക്കിയാൽ മതി എന്നിട്ട് നല്ലോണം റബ്ബ് ചെയ്തെടുക്കുക അപ്പോൾ നമുക്ക് ബ്രെഡ് ക്രംസ് പോലെ ആവും കുറച്ച് ഉപ്പും ആവശ്യത്തിന് ഉപ്പും കൂടി ഇതിനെ ആഡ് ചെയ്ത് കൊടുക്കുക നല്ലോണം റബ്ബ് ചെയ്തെടുക്കണം ആ ബട്ടർ നല്ലോണം മിക്സ് ആവണം ആവശ്യത്തിന് വെള്ളം ഒഴിച്ചിട്ട് നല്ലോണം ഒന്ന് കുഴച്ചെടുക്കണം ഒട്ടാത്ത വിധം നമ്മളെ കയ്യിൽ ഒട്ടിപ്പിടിക്കാത്ത വിധം വേണം കുഴച്ചെടുക്കാൻ ചപ്പാത്തിക്കൊക്കെ കുഴക്കുന്ന പോലെ എന്നിട്ട് ഒരു പത്ത് മിനിറ്റ് റെസ്റ്റ് ചെയ്യാൻ വെക്കുക ആ റെസ്റ്റ് ചെയ്യാൻ വെക്കുന്നതിന് ശേഷം നമുക്കിവിടെ ചിക്കൻ ഒന്ന് മാരിനേറ്റ് ചെയ്യണം അതിന് വേണ്ടിയിട്ട് കുറച്ച് തൈര് അതിലേക്ക് ഒരു ഹാഫ് നാരങ്ങ പീന്നതാണ് വേണ്ടത് എന്നിട്ട് അതിലേക്ക് ഒരു ടേബിൾ സ്പൂൺ മുളക് പൊടി ആഡ് ചെയ്ത് കൊടുക്കുക 
അര ടീസ്പൂൺ മഞ്ഞൾപ്പൊടി പിന്നെ ആവശ്യത്തിന് കുരുമുളക് പൊടിയും ആവശ്യത്തിന് ഉപ്പും എന്നിട്ട് ചിക്കനും കൂട്ടിയിട്ട് നല്ലോണം മിക്സ് ചെയ്ത് കൊടുക്കണം ബോൺലെസ് വേണം തന്നെ ഇല്ല ഫ്രൈ ചെയ്തിട്ട് നമുക്ക് അതൊന്ന് ബോണിന് മാറ്റാവുന്നേ ഉള്ളൂ അപ്പം എന്ത് ചിക്കൻ ആയാലും കുഴപ്പമില്ല ഞാൻ ഇപ്പോൾ ബോൺലെസ് ചിക്കൻ അല്ല എടുത്തത് ബോൺലെസ് ചിക്കനാണ് എന്നിട്ട് അതൊന്ന് റെസ്റ്റ് ചെയ്യാൻ വെക്കണം ഒരു പതിനഞ്ച് മിനിറ്റോളം അപ്പം ആ ചിക്കന് നമുക്കൊന്ന് പൊരിച്ചെടുക്കാം അതിന് വേണ്ടിയിട്ട് ഫ്രൈ പാൻ വെച്ച് അതിലേക്ക് കുറച്ച് ഓയിൽ ഒഴിച്ചു നമുക്കിനി ചിക്കനെ ഇവിടെ പൊരിച്ചെടുക്കാം നല്ലോണം വെന്ത് വരണം ചിക്കൻ ചിക്കൻ ആയതിന് ശേഷം നമുക്ക് ചിക്കൻ്റെ ഓല തന്നെ മസാലക്ക് വേണ്ടിയിട്ട് യൂസ് ചെയ്യാം അതിലേക്ക് ഒരു ഹാഫ് ഒണിയനും പിന്നെ രണ്ട് മൂന്ന് മുളകും മുറിച്ചിട്ട് ഓയിലേക്ക് ഇട്ട് കൊടുക്കുക എന്നിട്ട് നല്ലോണം ഒന്ന് മൂത്ത് വരുന്നവരെ ഇളക്കി കൊടുക്കുക അതിനുശേഷം ആവശ്യത്തിന് ഉപ്പ് ആഡ് ചെയ്ത് കൊടുക്കാം എന്നിട്ട് ഒരു ഹാഫ് ക്യാപ്സിക്കം കൂടി ആഡ് ചെയ്ത് കൊടുക്കാം ഇതൊരു ചില്ലി മസാല പോലെയാണ് ഉണ്ടാവുക ചിക്കൻ പൈൻ്റെ മസാലയാണ് നേരത്തെ പറയാൻ മറന്നുപോയി തോന്നുന്നു എന്താ ആക്കുന്നതെന്നുള്ളത് ചിക്കൻ പയ്യാണ് ഇവിടെ ആക്കുന്നത് പിന്നെ ഈ ചിക്കനൊക്കെ തണുത്ത് വന്നു അത് നമുക്കൊന്ന് ബോണെടുത്ത് മാറ്റണം ചെറിയ ചെറിയ പീസാക്കി വെക്കണം പിന്നെ ഈ മസാലയിൽ ഒരു ടേബിൾ സ്പൂൺ മുളക് പൊടി ആഡ് ചെയ്ത് കൊടുക്കുക അര ടീസ്പൂൺ മല്ലി മഞ്ഞൾപ്പൊടി ആവശ്യത്തിന് കുരുമുളക് പൊടിയും എന്നിട്ട് നല്ലോണം ഇളക്കി കൊടുക്കുക ഇനി ഒരു ടീസ്പൂൺ സോയാ സോസും ഒരു ടേബിൾ സ്പൂൺ ടൊമാറ്റോ സോസും ആഡ് ചെയ്ത് കൊടുക്കണം എന്നിട്ട് നമ്മൾ നേരത്തെ അടർത്തി വെച്ച ചിക്കനും കൂടി ആഡ് ചെയ്ത് കൊടുത്തിട്ട് നല്ലോണം മിക്സ് ചെയ്ത് കൊടുക്കുക എന്നിട്ട് കറി ലീഫ്സ് ആഡ് ചെയ്ത് കൊടുത്താൽ നമ്മളെ മസാല ഇവിടെ റെഡി ആയിട്ടുണ്ട് നമ്മൾ നേരത്തെ ആക്കി വെച്ച ഡോവും കൂടി ഇവിടെ റെഡി ആയിട്ടുണ്ട് അതും നമുക്ക് റോൾ ചെയ്തെടുക്കണം കുറച്ച് തിക്കായിട്ട് വേണം റോൾ ചെയ്തെടുക്കാൻ കുറച്ച് വലുതായിട്ട് തന്നെ റോൾ ചെയ്തെടുക്കണം 
മസാല ഒക്കെ ആഡ് ചെയ്യേണ്ട ഇതല്ലേ എഡ്ജൊക്കെ നമുക്ക് കട്ട് ചെയ്തെടുക്കുക എന്നിട്ടൊരു സ്ക്വയർ ഷേപ്പ് പോലെ ആക്കിയെടുക്കണം എന്നിട്ട് ഇത് നാല് പീസാക്കി കട്ട് ചെയ്യാം അതിലേക്ക് ഓരോരോ സ്ക്വയറിലും നമുക്ക് കുറച്ച് കുറച്ച് മസാല ആഡ് ചെയ്ത് കൊടുക്കാം കുറേ വേണ്ട കുറച്ച് മതി എന്ന് വെച്ചാൽ അല്ലെങ്കിൽ അത് നന്ന പൊന്തി വരും എന്നിട്ട് ഒരെൻ്റിൽ നിന്ന് മറ്റേ എൻ്റിലേക്ക് നമുക്കൊന്ന് ഒട്ടിച്ചു കൊടുക്കണം കഴിഞ്ഞ കൊണ്ടൊന്ന് ജസ്റ്റ് പ്രസ് ചെയ്ത് കൊടുത്താൽ മതി ഇനി നമ്മളെ ഫോർക്ക് കൊണ്ട് ജസ്റ്റ് ഒരു ഡിസൈന് വേണ്ടിയിട്ട് സൈഡിൽ ഒന്ന് ഇങ്ങനെ ചെയ്തെടുക്കാം ഇനി ബാക്കിയുള്ളതും ഇങ്ങനെ തന്നെ ചെയ്തെടുക്കുക ഇതിവിടെ റെഡി ആയിട്ടുണ്ട് എല്ലാം ഇനി ഓയിലിൽ ഇത് പൊരിച്ചെടുക്കുക ഇപ്പം ഇന്ന് ജ്യൂസ് അടിക്കാൻ കിട്ടിയത് ബത്തക്കയാണ് ഇപ്പം ഫ്രൂട്ട്സ് ഒന്നും കിട്ടാനില്ലല്ലോ അതുകൊണ്ട് കുറച്ച് മുറിച്ച് വെച്ചു നോമ്പ് മുറിക്കുമ്പോൾ തിന്നാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ബാക്കിയുള്ളത് ജ്യൂസും അടിച്ചു തുറന്ന് കഴിഞ്ഞ് രാത്രി തിന്നാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ഇവിടെ കടായി ചിക്കനാണ് തയ്യാറാക്കാൻ പോകുന്നത് അത് നമുക്ക് ആവശ്യത്തിനുള്ള ചിക്കനും അതിലേക്ക് ഒരു ടേബിൾ സ്പൂൺ വിനാഗിരും ഒരു ടേബിൾ സ്പൂൺ മുളക് പൊടിയും ആഡ് ചെയ്ത് കൊടുക്കുക എന്നിട്ട് നല്ലവണ്ണം ഒന്ന് മിക്സ് ചെയ്ത് മാരിനേറ്റ് ചെയ്ത് വെച്ചിട്ട് ആവശ്യത്തിന് ഉപ്പും മാരിനേറ്റ് ചെയ്ത് വെച്ചിട്ട് ഒരു അര മണിക്കൂർ നമുക്ക് റെസ്റ്റ് ചെയ്യാൻ വെക്കാം റെസ്റ്റ് ചെയ്യാൻ വെച്ചതിന് ശേഷം നമുക്കൊരു പാൻ എടുത്തിട്ട് അതിലേക്ക് കുറച്ച് മല്ലി ആഡ് ചെയ്ത് കൊടുക്കുക കുരുമുളക് ഹോളായിട്ടുള്ളത് തന്നെ വേണം പൊടിയല്ല ഒരു ടേബ് എല്ലാം ഒരു ടേബിൾ സ്പൂൺ വെച്ചിട്ടാണ് ഒരു ടേബിൾ സ്പൂൺ ജീരകം വലിയ ജീരകവും ചെറിയ ജീരകവും 
രണ്ട് പുല്ലമുളകും എന്നിട്ട് ഇത് നല്ലോണം റോസ്റ്റ് ചെയ്തെടുത്തിട്ട് നമുക്ക് മിക്സിയിലൊന്ന് അരച്ചെടുക്കണം നല്ല ഫൈൻ പൗഡറായി വരണം എല്ലാം കടായി ചിക്കൻ എങ്ങനെ തയ്യാറാക്കുന്നതെന്ന് നമുക്ക് നോക്കാം ഫസ്റ്റ് ഒരു പാത്രം എടുത്തിട്ട് അതിലേക്ക് കുറച്ച് വെളിച്ചെണ്ണ ഒഴിച്ചു കൊടുക്കുക എന്നിട്ട് അതിലേക്ക് കുറച്ച് കുരുമുളകും പട്ടിയും ഏലക്കായും പുല്ലമുളകും ഒക്കെ ഇട്ടു കൊടുത്തിട്ട് ഒന്ന് ജസ്റ്റ് ഒന്ന് ഇളക്കി കൊടുക്കുക അതിന് ശേഷം ഒരു വലിയ ഉള്ളി നമുക്ക് ഇതിന് വേണ്ടി ആഡ് ചെയ്ത് കൊടുക്കുക ചെറിയ ഉള്ളിയാണെങ്കിൽ രണ്ടുള്ളി വലിയ ഉള്ളിയാണെങ്കിൽ ഒരു ഉള്ളി മതി എന്നിട്ട് നല്ലോണം മൂക്കുന്നവരെ മൂത്ത് വരുന്നവരെ നമുക്കൊന്ന് ഇളക്കി കൊടുക്കണം എന്നിട്ട് അതിലേക്ക് ഒന്നര ടീസ്പൂൺ ജിഞ്ചർ ഗാർലിക് പേസ്റ്റ് ആഡ് ചെയ്ത് കൊടുക്കുക എന്നിട്ട് ഒരു രണ്ട് ടൊമാറ്റോ നമുക്ക് പേസ്റ്റ് ആക്കിയതും കൂടി ആഡ് ചെയ്ത് കൊടുക്കണം ഇതിൽ ഇനി ഈ ടൊമാറ്റോൻ്റെ വെള്ളം ഒന്ന് വറ്റുന്നവരെ ഒന്ന് വെയിറ്റ് ചെയ്യാം നമുക്ക് കുറച്ചൊന്ന് കുറുകി വരുന്നവരെ അതിലേക്ക് ആവശ്യത്തിന് ഉപ്പും കൂടി ആഡ് ചെയ്ത് കൊടുക്കുക ടൊമാറ്റോ വേവിച്ചിട്ട് വേണം മിക്സിയിൽ അടിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് അപ്പം ഇവിടെ ഒന്ന് റെഡി ആയിട്ടുണ്ട് അതിലേക്ക് നമുക്ക് നേരത്തെ മാരിനേറ്റ് ചെയ്ത് വെച്ച ചിക്കൻ ആഡ് ചെയ്ത് കൊടുക്കാം നല്ലോണം ഇളക്കിയതിന് ശേഷം നമുക്ക് ഒരു ടേബിൾ സ്പൂൺ മല്ലിപ്പൊടിയും ഒരു ടേബിൾ സ്പൂൺ കുരുമുളക് മുളക് പൊടിയും അര ടീസ്പൂൺ കുരുമുളക് പൊടിയും ഇതിലേക്ക് ആഡ് ചെയ്ത് കൊടുക്കുക എന്നിട്ട് നല്ല തിളച്ച വെള്ളം ഒരു ഗ്ലാസ് നല്ല തിളച്ച വെള്ളം കൂടി ഇതിലേക്ക് ആഡ് ചെയ്ത് കൊടുക്കണം എന്നിട്ട് നമുക്കൊന്ന് ക്ലോസ് ചെയ്ത് വെക്കാം ഒരു പതിനഞ്ച് മിനിറ്റോളം ചിക്കനൊക്കെ വെന്ത് വരാൻ അപ്പം നമ്മളെ ചിക്കനൊക്കെ വെന്ത് വന്നിട്ടുണ്ട് ബാ നമ്മളെ മിക്സും നല്ല തിക്കായി വന്നിട്ടുണ്ട് അതിലേക്ക് നമ്മൾ നേരത്തെ റോസ്റ്റ് ചെയ്ത് വെച്ച ഫൈൻ പൗഡർ ഒരു ടീസ്പൂണോളം ആഡ് ചെയ്ത് കൊടുക്കുക എന്നിട്ട് ഇതിലേക്ക് ഒരു അര ഉള്ളിയും ഒരു അര ക്യാപ്സിക്കും ഒരു വെളുത്തുള്ളിയും ഒരു ഇഞ്ചിയും കൂടി മുറിച്ചിട്ട് ഇതിലേക്ക് ആഡ് ചെയ്ത് കൊടുത്താൽ മതി അപ്പം നമ്മളെ കടായി ചിക്കൻ ഇവിടെ റെഡി ആയിട്ടുണ്ട് എല്ലാവരും ഈ റെസിപ്പിയൊക്കെ ട്രൈ ചെയ്ത് നോക്കണം കേട്ടോ നല്ല ടേസ്റ്റിയാണ് യമ്മിയാണ് ഇവിടെ കടായി ചിക്കൻ റെഡിയായി ലാസ്റ്റ് ഒരു ഡെക്കറേഷന് വേണ്ടിയിട്ട് നമ്മൾ നേരത്തെ പൊടിച്ചു വെച്ച റോസ്റ്റഡിൻ്റെ പൗഡർ ഒന്ന് ആഡ് ചെയ്ത് കൊടുത്താൽ മതി ഇനി ഇത് കഴിക്കാൻ ഇതിന് വേണ്ടിയിട്ട് കഴിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് നമ്മളെ കണ്ണൂക്കാര സ്പെഷ്യൽ അരിപ്പത്തിൽ നമ്മളിവിടെ അരിപ്പത്തിൽ കിട്ടിയ വേറൊന്നും വേണ്ട 
അതുകൊണ്ടാണ് രാവിലെയും രാത്രിയൊക്കെ അരിപ്പത്തിലാന്ന് ഇവിടെ കഴിക്കാറ് അത് ചുട്ടെടുക്കാം എല്ലാവരും ഊട്ടിൽ വെച്ചിട്ട് തന്നെയാണോ ചുടൽ അറിയില്ല ഇവിടെ ഉമ്മ ഊട്ടിൽ വെച്ചിട്ടാണ് ചുടൽ എനിക്കും അത്ര പരിചയമില്ല ഊട്ടിൽ വെച്ചിട്ട് ചുടാൻ ഞാനും ഒരു നെയ്ക്കള്ളാസിൽ വെച്ചിട്ട് ചുട്ടിട്ട് ഊട്ടിലേക്ക് ട്രാൻസ്ഫർ ചെയ്യാറാണ് ഇനി നോമ്പ് ഉറക്കേണ്ട എല്ലാ സാധനങ്ങളും ഇവിടെ റെഡിയാക്കി വെച്ചിട്ടുണ്ട് ഭത്തൊക്കെ ഫ്രിഡ്ജിൽ വെച്ചത് മറന്നു പോയ കേട്ടോ എടുത്ത് വെക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് അത് നോമ്പ് ഉറച്ച് കഴിഞ്ഞപ്പോൾ അന്ന് ഓർമ്മ വന്നത് അങ്ങനെ ആ ബാങ്ക് കൊടുത്തു നമ്മളെല്ലാവരും നോമ്പ് ഉറന്നു നോമ്പ് ഉറന്ന് കഴിഞ്ഞിട്ട് കുറച്ച് പാത്രം കഴുകി വെക്കാനുണ്ടായിരുന്നു അതൊക്കെ ഒന്ന് കഴുകി വെച്ചു നമ്മളെ കിച്ചണും ക്ലീൻ ആക്കി കിച്ചണും ക്ലീനായി അപ്പം ഇന്നത്തെ പരിപാടിയൊക്കെ ആയിരുന്നു സ്കെച്ച് ഓതി ഇഷാവ് വാങ്ങി കൊടുത്തു അല്ലേ ഇനി തറാപ്പ് നിസ്കരിക്കണം അത് അപ്പുറത്ത് നിന്നാണ് പോയിട്ട് നിസ്കരിക്കുന്നത് ഇവിടെ നിന്ന് ഉമ്മ നിസ്കരിക്കുന്ന മോളെ ഞാൻ കൂട്ടുന്നില്ല മോള് ഇവിടെ ഉറങ്ങിയാണ് അപ്പം നമുക്ക് അപ്പുറത്തേക്ക് പോവാം ഒരു കോമ്പൗണ്ടിൻ്റെ ഉള്ളിൽ തന്നെയാണ് ഉമ്മാമ്മൻ്റെ വീടും എൻ്റെ വീടും ഇപ്പം തൊട്ടപ്പുറത്ത് തന്നെയാണ് ഉമ്മാമ്മൻ്റെ വീട് തൊട്ടിപ്പുറത്ത് തന്നെയാണ് എൻ്റെ വീടും അപ്പം ഇവിടെ നിന്നാണ് നിസ്കരിക്കാൻ പോകുന്നത് ഞാൻ എന്നെ അച്ഛൻ ഇപ്പുറത്തേക്ക് വന്നിട്ടുണ്ട് ഉമ്മ മുകളിലുള്ളതുകൊണ്ട് അവിടെ നിന്ന് നിസ്കരിക്കുമായിരുന്നു ഇനി നാ തറാവിയൊക്കെ കഴിഞ്ഞ് ഡിന്നർ കഴിക്കാൻ പോക്കാണ് നമ്മൾ നേരത്തെ ആക്കി വെച്ച കടായി ചിക്കനും അരിപ്പത്തിലുമാണ് നല്ല ടേസ്റ്റ് ഉണ്ട് കേട്ടോ കടായി ചിക്കൻ എല്ലാവരും ഒന്ന് ട്രൈ ചെയ്ത് നോക്കണം നിങ്ങൾക്ക് ചപ്പാത്തിൻ്റെ കൂടെ ഒക്കെ കഴിക്കാൻ പറ്റിയതാണ് അപ്പം രാത്രി കിടക്കാൻ പോക്കായി എല്ലാം പരിപാടിയും കഴിഞ്ഞു നാസ്താക്കി വെള്ളത്തിൽ മുന്തിരി ഇട്ടും ഇനി നേരെ ഉറങ്ങാൻ പോക്കാന്ന് ഓൾമോസ്റ്റ് പതിനൊന്ന് മണിയായി കാണാൻ തോന്നുന്നു അപ്പം എല്ലാവർക്കും ശുഭനിദ്ര ഗുഡ് നൈറ്റ് എൻ്റെ വീഡിയോ ഇഷ്ടപ്പെട്ടിരുന്നെങ്കിൽ നിങ്ങളൊന്ന് ലൈക്ക് ചെയ്യുക ഷെയർ ചെയ്യുക സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യുക ആ ബെല്ലൈക്കണും കൂടി ഒന്ന് ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക അപ്പം നിങ്ങൾക്ക് വേഗം നോട്ടിഫിക്കേഷൻ കിട്ടും ഇനി എൻ്റെ വീഡിയോ ആദ്യമായിട്ടാണ് നിങ്ങൾ കാണുന്നത് ഒന്ന് സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്തിരിക്കണേ അപ്പോൾ ഇനി നാ